ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിളിൽ മെഷേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പൈ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് പൈ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ പൈ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അത് റേഡിയസിൻ്റെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതിന് ടു പൈ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടീച്ചർ ഡി പി ഡി എഫ് ഫോമാറ്റിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇത് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ എ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് എ വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് സെക്കൻ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടർ സോറി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് സർക്കിൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ തേർഡ് സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഡയമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ട് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്നും എഴുതാം ഇതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു പൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി റേഡിയസ് ആണ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ടീച്ചർ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി അപ്പം ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സർക്കിൾസിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടണം ആ ഡയമീറ്റർ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് കിട്ടണം ആണല്ലോ റേഡിയസോ ഡയമീറ്ററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരിക റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് ഈ സൈഡ്സ് എല്ലാം ടു ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്
of first circle is equal to radius in the case lie the one addition 2 pi r is equal to 2 into pi into 2 radius 2 and the number of the so 2 into 2 4 pi perimeter number unit centimeter than 4 pi centimeter and we will answer the answer. So, this first circle is the perimeter 4 pi centimeter. Okay. So, you can see the pi in the middle. So, you can see the 3.14 to multiply. So, you can see the answer. So, you can see the teachers who are saying that multiply. So, you can see the value of this pi in the middle. So, you can see the answer. So, we are going to go to the second circle. अब इस सर्कल ले अंडाय रखी ना तो एक स्क्वायर आना डेट मींस इधर टू सेंटीमीटर आने के इधम टू सेंटीमीटर आय रखी हूँ इधम टू सेंटीमीटर आय रखी हूँ इधम टू सेंटीमीटर आय रखी हूँ आना लो अंगने आने के लिए इधर का डायमीटर और रेडियस और किटान वाले एक मार्ग आना आ नॉर्थों के इधर स्क्वायर � इधर कुछ एक डायमीटर वाला क्यों आने के लिए ये डायमीटर कंडर बिटी क्या नाला मार्ग है इंदर ना आ ये ट्रायंगल पर तो हमले बड़ा किटेर की नहीं ट्रायंगल है वाले राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है ना अल्ले राइट ट्रायंगल ट्रायंगल डे टू साइड्स और लपम नमक को एक साइड कंडर बिटी क्या नहीं टेंडे चेदा मरी आ पाई दो वर्ष तेरो भी हो चाह मरी अल्ले ओके अपने वड़ा नो के वड़ा 90 डिग्री डा ऑपोसिट वड़ा आने डायमीटर आने रखें द सो द हाइपोटेनियस है ना अब हाइपोटेनियस कंडर बिटी क्या नहीं टे अलग ही नमके डायमीटर नो उड़ का ले डायमीटर न कंडर बिटी क्या नहीं टे इन्द्र चेदा टू स्क्वायर नॉन ए फोर प्लस टू स्क्वायर फोर इसी कल टू स्क्वायर रूट ऑफ एट नगेट अल्ले स्क्वायर रूट ऑफ एट इसी कल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर इंडू टू आना लो एट एट ने हमारा फोर इंडू टू नहीं दी इन्हीं स्क्वायर रूट ऑफ फोर अत्रे आना टू आना पर वैली ले टू वेरियम टू रूट टू सेंटीमीटर � सेंटीमीटर अंदर की टप क्लियर आना लो ओके अपन नमक का डायमीटर की टी इन्हें नमक का सर्कल के पेरिमीटर का जोड़ क्या निन्ना चाहिए था मधी पेरिमीटर ऑफ़ द सेकेंड सर्कल इसी कल टू टू पाई आर अंदर मैंने चाहिए हम इबड़े डायमीटर अंदर नमक कर लेता तो सो दिस साइड था बोलना पाई इंडियो डी आना � बड़ा पाई इंदर ना सॉरी बड़ा डी इंदर ना टू रूट टू आना ले अब हम पाई इंडू टू रूट टू और टू रूट टू पाई सेंटीमीटर आना ये सर्कल ने सेकंड सर्कल ने इधर फर्स्ट सर्कल इधर सेकंड सर्कल नी इधर हमारे थर्ड ओके अब सेकंड सर्कल के पेरिमीटर आने वाले चीज़ मंसला है लो अब हम इधर फाइनल आंस pi into d, அல்லங்கி pi into, இவ்விடை d கண்டு விடிச்சிருக்கிறேன் நான் நடிச்சிரு pi into d எடுத்து, இவ்விடை நம்மிலை radius கிட்டியது உண்டு நான் 2 pi r நடுத்து, இது ரண்டில் நீங்கள் use die கோணங்கள் நீங்கள் பலப்பராஷ்சின் செய்தோனம் இது நம்மிலை confusion வருந்த காரியில்லா, diameter ओके नमक की टू रूट टू पाई नॉल्ड देने नमक के टू पाई रूट टू सेंटीमीटर ना लास्ट फाइनल आइट ऐड आंगे तो टू पाई रूट टू सेंटीमीटर ना ऐड आ ओके क्लियर आना लो इलारू ऐड दिए किड तो आना निंगले निंगले बुक की ना तो निंगले पढ़ के आना ऐड दिए किन्हों राफ बुक राफ बुक को अलग ही निंगले ओके अपन नमक के आदत तो दर इधर एक रेक्टैंगल आना है अर्थात आधी तरह हेलर हेड्स अगर आए रहनो ये वाला स्क्वायर आए रहनो इधर एक रेक्टैंगल आना ओके अब ये रेक्टैंगल इन्दे ऑपोजिट साइड से इक्वल आए रखी हुई लो आना इधर 1.5 आने की इधर 1.5 आने इधर 2 आने के लिए इधर 2 आए रखी है वन नया अर्थ तो बोलो � साधिके, ओके, अपन इसलिए इतने लेंथ कंडर बढ़ी क्या ना इटा ना, 
പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് പൈതോറസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഹൈപ്പോട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോട് ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ സ്ഥാനം മാറി പോയിൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണല്ലോ അപ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ ഡെസിമൽ സ്ഥാനം രണ്ടെണ്ണം മാറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം മാറി വരും അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് തേർഡ് സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ടു വേണ്ട പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണവും നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ട് കിട്ടുന്നിടം വരെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫിഗർ ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അൻ ഐസോസ്റ്റസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വാട്ട് ഇസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വെർട്ടൈസസുകൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് കോർണറും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ റേഡിയസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വേണം ഈ രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റേഡിയസ് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡയമീറ്റർ കിട്ടണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആറായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആറായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്തും ആറായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ളത് ആറായിരിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് റേഡിയസ് അല്ല സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോഴാണത് റേഡിയസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേ വരത്തുള്ളൂ
ഒ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ആറാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഓ ഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒ എ എന്ന് പറയണത് ആറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എ ഡി എന്നുള്ളതിന് ഒ എയും ഒ ഡിയും ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ആറ് ഇത് ഫുൾ എന്ന് പറയണത് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫോർ ആണ് ആ ഫോറിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ട് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ആറായിരിക്കത്തില്ലേ ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഈ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒ എന്ന് ആറ് റേഡിയസ് ആറ് എന്നുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ മൈനസ് ആറായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ബി ഡി ആൻഡ് ഡി സി ബി ഡിയും ഡി സിയും എന്തായിരിക്കും ആ ഇത് കറക്റ്റ് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റി ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ബി ഡിയും ഡി സി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും വരുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഈ വരുന്ന മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി സി എന്നുള്ള കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതൊരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അത് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സോറി അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ എവിടെ എഴുതാം ബൈസെറ്റ്സ് ദ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ ഡി ഇച്ചിരി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എന്നാ അപ്പം ഡിച്ചിരി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് ബി ഒ ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് സോറി ഹൈദവർ സ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അപ്പം നോക്കിയേ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെ വരും ഫോർ മൈനസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഏത് ഫോമുല അടക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമുല ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ആർ സ്ക്വയറുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആറാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുവാണ് അപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സിക്സ്റ്റീനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് ദെൻ ഈ പ്ലസ് ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും മൈനസ് ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക
ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഫോർ മൈനസ് ആർ ആണ് ഇത് ആറാണ് ഇത് ടു ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് പൈതകോറ സ്ഥിരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ സി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ആർ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു ഫോർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ആർ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു ഇത് എ മൈനസ് ബി ദോ സ്ക്വയർ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇതൊന്നും തെറ്റിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ അതാണ് എയ്റ്റ് ആറ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ റൈ ടു റൈസ് ടു ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മിച്ചമുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ തീർന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത് എയ്റ്റ് ആറ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടിയത് ഇപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈഡിന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സിമ്പിൾസ് മാറും അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് അത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പറായി ഇനി ഈ പ്ലസ് ഫോർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ഇ സി കൾട്ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ആണ് ഈ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും സോ എയ്റ്റ് ആർ ഇ സി കൾട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ദർ ഫോർ ആർ ഇ സി കൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റിന് എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ റേഡിയസ് ഈ സി കാൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വട്സ് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇ സി കൾ ടു ടു പൈ ആർ ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര അല്ലെ ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ സർക്കിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്ലസ് ഡി ചെയ്യുക ശരിക്കും ലാസ്റ്റത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പേ കാണുള്ളൂ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളായിരിക്കും കുറച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വ